Uma cidade aqui de São Paulo vive um verdadeiro terror. Mais um corpo foi encontrado, eu estou indo para lá agora. Durante a semana já falávamos de dois corpos. Agora, deixa eu conversar com ele, grande Armani, ele tem informações e identificação da nova vítima. Um homem com sinais de tortura. É o terceiro caso em apenas uma semana. E essa cidade onde você está agora, vamos para Embuguaçu, todo mundo desesperado, ninguém fala de outra coisa. Porque são torturas e mortes que até bem pouco tempo a população não estava acostumada com isso, Armani. Boa tarde para você. Boa tarde, Passaia. Boa tarde a todos. Duas vítimas foram encontradas no mesmo local, abandonadas juntas. Então, na verdade, são quatro vítimas, quatro corpos em nove dias, viu? Menos de dez dias. Então, a polícia trabalhando bastante aqui para tentar entender se tem ligação entre esses casos. E agora, mais uma morte. Logo que amanheceu, as pessoas já ligaram para a guarda municipal aqui da cidade, para a polícia militar também, pois o homem estava jogado ali à beira da rodovia, sem camisa e com marcas de ferimentos graves. O SAMU foi acionado, foi lá e constatou que ele estava morto em frente a uma porteira de um rancho aqui em Embuguaçu. Aí sim, a polícia conseguiu identificá-lo por causa de um cartão bancário que estava no bolso da bermuda. É, o Sérgio Alves dos Santos, 33 anos. Eu estou aqui ao lado da ex-companheira do Sérgio, que também teve um filho com ele. Foram seis anos juntos, a Márcia. Ela chegou agora há pouco aqui junto com a irmã do Sérgio, que foi lá para dentro da delegacia prestar os primeiros depoimentos. E o pessoal não está acreditando que aconteceu isso. Ele que morava na Zona Sul de São Paulo, mas uh, comprou uma casa aqui na cidade de Embogaçu. E estava feliz ultimamente. Sim, ele estava muito feliz, a gente conversava direto, né? Ele era um bom pai e minha filha está super arrasada, né? Porque perdeu o pai. E a gente está tá até agora sem acreditar, né? Eu e a família dele, né? Ele deixou a minha filha de 11 anos e os dois filhos dele, mais novo, né? Com a outra ex dele. A gente não sabe mais nem o que fazer, né? Para superar, né? No local, Passaia... A polícia encontrou apenas né, a vítima, o Sérgio, com esse cartão bancário, aí sim foi possível a identificação e não tinha mais muita pista, estão caçando câmeras de segurança. Mas a família, quando chegou aqui, a primeira coisa que me perguntou foi, e a moto dele? Então, agora, a família acredita que ele foi vítima de um latrocínio, um roubo seguido de morte. Ele sempre andava de moto para cima e para baixo. Sim, sim, e... Ele ia na minha casa, né? Ele ia na minha casa de moto, né? Era, ele nunca andava de ônibus, sempre de moto. Ele sempre carregava o RG dele, né? Não encontraram o RG dele, né? Então, aí, então ele andava com os documentos dele, com a moto. Ele gostava muito de viver dentro dos matos, ele, tanto que ele arrumou essa casa aqui, né? Ele gostava muito da natureza, ele gostava de mexer com abelha, ele vendia abelha, né? Então ele era uma boa pessoa, né? Fez amizade com várias pessoas, conhece muita gente. Então ele não tinha inimizade, né? Vamos se dizer, né? Qual era a profissão dele? Pintou. E ele era um bom, era um bom pai, né? A gente não deu certo, mas a gente dava certo, assim, a gente nunca tinha discussão sobre a nossa filha, sempre a gente se dava bem, né? Então eu não tenho o que falar, entendeu? Passar a equipe da Guarda Municipal foi a primeira a chegar aqui ao, ao local do crime e eu ouvi algumas testemunhas dizendo que às três horas da madrugada ouviram uma discussão, mas não sabiam identificar exatamente o que estava sendo dito. E aí sim, quando amanheceu, o corpo do Sérgio foi encontrado. Pelo o rastro ali, os vestígios de sangue, eles acreditam que ele foi atacado um pouco mais atrás e ainda andou uns 300 metros mais adiante e aí sim não teve mais forças e caiu onde o corpo foi encontrado. A, a família também estava tentando entender, né? Cadê o celular? A moto? Então, para eles, ele foi vítima, sim, de um crime uh, de latrocínio. Ele que não tem passagens aqui pela polícia, não tem nenhum antecedente criminal, viu, Passaia? E eles querem agora uma Armani. explicação, pois tem uma versão que eles ouviram que ele teria sido atacado por três pessoas, três homens. Isso tudo a polícia tentando confirmar, Passaia. É, nós tivemos já dois casos anteriores, três, na verdade, né? Se nós pegarmos os últimos nove dias, é com pessoas que foram torturadas. Esse menino, ele também foi torturado? 
Esse é um caso que chama atenção, pois ele é um pouco diferente. Os outros três casos têm muita semelhança entre eles, o que levou a polícia a acreditar que os assassinos podem ser do mesmo grupo. Pessoas que integram facções criminosas, que fazem parte de tribunais do crime, Passaia. Isso porque todas as vítimas tinham antecedentes criminais ou tinham alguma suspeita de cometer algum crime. Uma delas era suspeita de cometer um, uma tentativa de homicídio, que depois a vítima veio a morrer no hospital. Então virou um homicídio. E elas estavam com mãos amarradas, pés amarrados e todas com sinais de enforcamento. Não havia golpes de faca pelo corpo, não havia marcas de tiro, mas sim enforcamento seria a causa da morte. E todas teriam sido deixadas por um carro em rodovias próximas aqui de Emboguaçu, mas seriam moradoras, eram moradoras, na verdade, isso confirmado agora, da zona sul de São Paulo, dos bairros Capão Redondo e Jardim Ângela, muito perto um do outro. Então, isso também chamou a atenção da polícia. Moradores da zona sul, mas que os corpos acabam sendo abandonados depois de mortos, de executados, a aqui na cidade de Embu-Guaçu. E a polícia tentando trabalhar né, com várias é, pistas ou testemunhas, inclusive buscando câmeras de segurança para saber o horário, o local, por onde esse carro que teria deixado, pelo menos, essas vítimas anteriores aqui na cidade. Pontos de entrada, de saída do município, todos estão sendo verificados. O que dificulta é o fato do horário, quase sempre durante a madrugada e muita escuridão, Passaia. Ok, Armani, muito obrigado por enquanto. Em Buguaçu, veja você que está aqui com o Cidade Alerta, que nós tivemos três assassinatos anteriores com sinais de tortura e a polícia acredita que é o tal do Tribunal do Crime. Eu sempre comento que esse Tribunal do Crime não tem nada de bonzinho. Eles dizem que matam porque o cara é estuprador, porque é assassino, é porque é pedófilo. É só para tentar conquistar a, a simpatia da comunidade. Ah, esses bandidos até que são gente boa. Que nada, isso é, é mentira. Nesse caso aqui, um jovem que sem passagens pela polícia e o, os PMs acreditam que os mesmos que torturaram e mataram aqueles três no Tribunal do Crime agora foram lá para roubar uma moto e tiraram a vida de um inocente. Quer dizer, são boas pessoas? São sem vergonhas, tenebrosos, estão na mira da polícia e espero anunciar o assalto deles ainda hoje.